இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது translocation of organic solutes in transport in plants in plant physiology translocation of organic solutes நாம எல்லாருக்குமே தெரியும் leaves தான் வந்து food synthesize பண்ணுது அந்த process க்கு பேர் வந்து photosynthesis leaves synthesize பண்ற food மற்ற parts of the plant க்கு எடுத்துட்டு போகணும் அந்த process அத நாம என்ன சொல்றோம் translocation So, leaves வந்து photosynthesisல என்ன food வந்து எந்த formல பிரடியுஸ் பண்ணுதுன்னா starch ஆகிருக்கு இப்போ இந்த starch sugar, simple sugar ஆ மாத்தனும் மாத்தன பிரகுதான் transportation மத்த parts of the plantக்கு போகும் So, the phenomena of food transportation from the site of synthesis to the site of utilization is known as translocation of organic solutes அதாவது எந்த சைட்ல சிந்தசைஸ் ஆகுது சிந்தசைஸ் ஆகிறது லீஃப் அண்ட் மற்ற பார்ட்ஸ் இப்போ ரூட்டுக்கு போகணும் அப்புறமா வந்து லீஃபி பட்ஸுக்கு போகணும் ஃப்ளார் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு அந்த டிரான்ஸ்லொக்கேட் ஆகுது இல்லையா அந்த அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னது டிரான்ஸ்லொக்கேஷன் ஆஃப் ஒர்கானிக் சொல்யூட்ஸ் சொல்யூட்ன்றது இங்க எதை குறிக்குதுன்னா ஃபுட் மெட்டீரியல குறிக்குது அண்ட் இது எதன் மூலமா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னா சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் மூலமா சொல்யூஷனா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது பாத் ஆஃப் டிரான்ஸ்லொகேஷன் ஸோ பாத் ஆஃப் டிரான்ஸ்லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வாட்டரை பத்தி படிச்சோம் அதாவது ஜைலத்தை பத்தி பத்தி படிச்சோம் வாட்டர் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அசன்ட் ஆஃப் சாப் டிஃபியூஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்க ஃப்ளோயம் வந்து வஸ்கலார் டிஷ்யூ அந்த ஃப்ளோயம் வழியாக தான் இந்த ஆர்கானிக் சொல்யூட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்லொகேட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரிங்கிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ரிங்கிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆர் கேர்டலிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது என்னன்னா டு ப்ரூவ் த டிரான்ஸ்லொகேஷன் ஆஃப் சொல்யூட்ஸ் வாஸ் டிக்கன் பாய் ஃப்ளோயம் ஸோ ஃப்ளோயம் மூலமாக தான் டிரான்ஸ்லொகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் சொல்யூட்ஸ் நடக்குதுன்றதை ப்ரூவ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணாமல் இனி நம்மளுக்கு என்ன அப்பாரட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா பீக்கர் வாட்டர் அப்புறமா ஒரு ட்விக் எடுத்தாச்சு அந்த ட்விக்கை வந்து கட் பண்ணியாச்சு வாட்டரில் ப்ளேஸ் பண்ண பிறகு ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல அவுட்டர் டிஷ்யூஸ் ஜைலத்தை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எல்லா பா அதாவது எபிடர்மஸ் கார்டெக்ஸ் எண்டோடர்மஸ் பெரி சைக்கிள் ஃப்ளோயம் எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஜைலத்தை மட்டும் விட்டாச்சு ஸோ இந்த செட்டப்பை கொஞ்ச நேரம் விட்டு வச்சா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட் பண்ண அப்பர் சர்ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாலனா இருக்கு ஸ்வாலன் டிஷ்யூஸ் பல்ஜ் ஆகிருக்கு ஆனால் அதுவே லோயர் சைடில் அதாவது ரூட் சைட்ல இருந்து வர அந்த டிஷ்யூல அது இல்லை அது ஒன்று ஏன் அந்த இடம் மட்டும் இந்த இடம் மட்டும் பல்ஜ் ஆயிருக்கு ஸ்வாலன் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஃப்ல சிந்தசைஸ் பண்ற ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இங்க அக்கம்லேட் ஆயிருக்கு இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கேன்னா ரூட்டுக்கு போகுது போனாதான் ரூட் வந்து மோட்டரா அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ அக்கம்லேட் ஆயிருக்கு ஸோ இதுவே ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃப்ளோயம் தான் வா என்னது ஃபுட் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த நிலைமை நீடிச்சதுன்னா அதாவது கண்டினியூஸா ஃபுட் சப்ளை இல்லாம போயிடுச்சுன்னா ஃபுட் சப்ளை இல்லாமையே இருந்துச்சுன்னா இந்த ரூட்ஸ் வந்து இந்த ரூட்ஸ் வந்து டெத் ஆயிடும் ஏன்னா அவங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கல ஃபுட்டு சப்ளை இல்லை ஸோ ரூட்ஸ் வந்து ஃபெயில் டு அப்சர்வ் வாட்டர் ஸோ ரூட்ஸ் இறந்துரும் ஸோ இந்த ரூட்ஸ் இறந்துருச்சுன்னாவே ரூட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணலன்னா அசன்ட் ஆஃப் சாப் நடக்காது அண்ட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரா மெட்டீரியல் வந்து வாட்டர் ஸோ அதுவும் நடக்காம போயிடும் ஸோ ஃபைனலாக என்ன ஆகும் இந்த இந்த பிளான்ட் வந்து இறந்துரும் ஸோ இந்த கேர்டலிங் ஆர் ரிங்கிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணுறது என்னன்னா ஃப்ளோயம் மூலமாக தான் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ரா ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டேரக்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்லொகேஷன் இப்போ எப்படி டிரான்ஸ்லொகேட் ஆகுது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக லீவ்ஸில் வந்து ஃபுட்டு சிந்தசைஸ் ஆகுது அது எப்படி மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஏரியா ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு போகுது மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு போகுது ஏன்னா அந்த போகிறதுனால ஏன்னா ஃபுட்டு சப்ளை இருந்தால் தான் ஒரு பிளான்ட்டோட க்ரோத் க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனாகவும் இருக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து 
downward direction downward direction na enna ipo ipo pathina inga oru leaf irukku so indha leaf la vandu adhavu idu dhaan leaf nu vechukonga so indha leaf vandu synthesize pannudhu enadhu food synthesize pannudhu adhu flow ya moolama stem adhavu leaf la irundhu stem ku varudhu stem moolama root ku pogudhu indha mari oru condition la idu nadakkudhu அதாவது இது டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்பர் டைரக்ஷன் அப்பர் டைரக்ஷன்னா இப்போ இருங்க அப்பர் டைரக்ஷன் அப்பர் டைரக்ஷன்னா இப்போ வந்து இங்க இதுதான் லீஃப்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லீஃப் இல்லையா அந்த லீஃப்ல ஃபுட்டை சிந்தசைஸ் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்ணி மேல இருக்கிற பட்டு ஃப்ளவரு அப்புறமா ஃப்ரூட்ஸுக்கு சப்ளை ஆச்சன்னா அது வந்து அப்வர் டைரக்ஷன்ல போகுது அப்வர் டைரக்ஷன்ல என்னது ஃபுட்டு வந்து போயிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஜெர்மினேட்டிங் சீட்ஸ் கூட ரொம்ப அதாவது குட் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு அப்வர் டைரக்ஷன் ஜெர்மினேட்டிங் சீட்ஸ் நம்ம எங்க போடுறோம் சாயில்ல போடுறோம் சாயில்ல போட்ட பிறகு ரெண்டு நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மேல மொல வந்திருக்கும் ஸோ அது வந்து அப்வர் டைரக்ஷன்ல அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால அப்பர் டைரக்ஷன்ல நம்ம பார்க்கலாம் டிரான்ஸ்லொகேஷன் ஆஃப் சொல்யூட்ஸ் போறத நெக்ஸ்ட் ரேடியல் டைரக்ஷன் ஸோ ரேடியல் டைரக்ஷன்னா லீ செல் செல்லுல இருந்து பித்து பித்துல இருந்து கார்டெக்ஸ் கார்டெக்ஸ்ல இருந்து எண்டோட எபிடமஸ் இந்த மூமெண்ட்ல போகுது ரேடியல்னா இப்போ வந்து இப்போ ரேடியல்னா இது வந்து ஃபுட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபுட்டுக்கு பக்கத்தில் இந்த கம்பேனியன் செல்லு கம்பேனியன் செல்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் அப்படியே சரி இப்பயே பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதுதான் வந்து ஃபுட்டு வந்து பித்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பித்துக்கு வெளியில கார்டெக்ஸ் கார்டெக்ஸ்க்கு வெடி வெளியில எபிடமஸ் இப்படி இந்த டைரக்ஷன்ல போச்சுன்னா அது வந்து ரேடியல் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரேடியல் டைரக்ஷன்ல டிரான்ஸ்லொகேஷன் நடந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் அண்ட் சிங்க் சோர்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அண்ட் ஆர் ஆஸ் எனி ஆர்கன் இன் பிளான்ஸ் விச் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டிங் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் டு த ஏரியாஸ் ஆஃப் த மெட்டபலிசம் ஆர் டு த ஏரியாஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் அதாவது எனி ஆர்கன் இன் பிளான்ஸ் இப்போ எந்த ஆர்கன் சோர்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்கனாக இருக்கலாம் அது வந்து ஃபுட்டை சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு எங்க இருந்து எங்க சிந்தசைஸ் ஆச்சோ மற்ற பார்ட்ஸுக்கு எடுத்துட்டு போறது அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து மற்ற பார்ட்ஸுக்கு எடுத்துட்டு போறது அது நம்ம ஃப்ளோயமா கூட வச்சுக்கலாம் எதுக்காக எடுத்துட்டு போறது ஸ்டோரேஜுக்காக கூட இருக்கலாம் இப்போ வந்து சோர்ஸ் இதுதான் சோர்ஸ்னா இங்க வந்து ஃபுட்டு வந்து சிந்தசைஸ் ஆகுது அது ஃப்ளோயம் வழியா மற்ற சிங்க் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகுதோ அந்த இடத்துல சிங்க் அது ஸ்டோரிங் அந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் என்னது சோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர் லீவ்ஸ் ஜெர்மினேட்டிங் சீட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து சோர்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிளா வைக்கலாம் சிங்க் சிங்க் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் எனி ஆர்கன் இன் பிளான்ஸ் விச் ரிசீவ் த ஃபுட் ஃப்ரம் த சோர்ஸ் ஸோ சோர்ஸ்ல இருந்து இப்போ இது சோர்ஸ் இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து ஃபுட்டை ரிசீவ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு இல்லையா அதுதான் என்னது சிங்க் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் டியூபர்ஸ் டெவலப்பிங் ஃப்ரூட்ஸ் இம்மெச்சூர் லீஃப் மெச்சூர் லீஃப்ஸ் அதுங்களா டெவலப்பிங்கில் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு டெவலப் ஆகுது ஃப்ரூட் வந்து பிஞ்சா இருக்கா அப்புறமா காய் ஆகுதா அப்புறமா கனி ஆகுது ஸோ இது வந்து டெவலப்பிங்கில் இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபுட் எனர்ஜி எங்கேருந்து சோர்ஸில் இருந்து கிடச்சி சிங்க்கில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு ஃப்ரூட்டை ரைப்பண்டு ஃப்ரூட்டாக மாறுது அதே மாதிரி அதாவது துளிராக இருக்கிற இலை வந்து நல்ல மெச்சூர் ஆகிறதுக்கும் யூஸ் மெச்சூர் ஆனாதானே சோர்ஸாக மாற முடியும் ஸோ அது என்ன அதுக்கும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் டியூபர்ஸ் இப்போ பொட்டேட்டோ எடுத்துக்கோங்க பொட்டேட்டோவில் வந்து ஸ்டோரேஜ் எங்கேயோ போயிட்டு அதாவது எங்கேயோ சிந்தசைஸ் ஆகிற அதாவது லீஃப்ல சிந்தசைஸ் ஆகிற ஸ்டார்ச் மெட்டீரியலை ரூட் டியூபர்ஸ் அதாவது பொட்டேட்டோவில் ஸ்டோரேஜ் இதுவாக ஸ்டோர் ஆகுது அதுவும் சிங்குன்னு நம்ம சொல்ல சிங்குக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஃப்ளோஎம் லோடிங் த மூமெண்ட் ஆஃப் போட்டோசிந்தசிஸ் ஃப்ரம் மீசோஃபில் செல்ஸ் டு ஃப்ளோஎம் சி எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மெச்சூர் லீவ்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃப்ளோஎம் லோடிங் 
இப்போ மீசோபில் செல்ஸ்ல என்னது போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குது இந்த மீசோபில் செல்ஸ்ல இருந்து ஃப்ளோயத்துக்கு ஃபுட்டு போய் சேரணும் அப்படி சேர்றது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஃப்ளோயம் லோடிங் ஓகே ஃப்ளோயம் லோடிங் So it consists of three steps. இதில் three steps இருக்கு. Sieve tube conducts sucrose only. So sieve tubes என்றுது என்னது? இந்த sieve tube இருக்கில்லியா? இதுதான் sieve tube. இது வந்து வேரும் sucrose மட்டும் தான் store பண்ணும். அனை நாம் என்ன first சொன்னும். Starch தான் leavesல chloroplastல synthesize சாது. அப்பான் the starch வந்து ச்டாச் வந்து என்னவா மாரணும் சுக்கரோசா மாரணும் அது எங்க நடக்குது சைட்டோப்லாசத்தில் கலோரோப்லாசில் வந்து ச்டாச்சா மாருது அந்த கலோரோப்லாசில் ச்டாச்சா பிருடியுஸ் ஆனது சைட்டோப்லாசத்துக்கு வந்து சுக்கரோசா மாருது அந்த சுக்கரோசா மார்னாதான் எதுக்குள்ள உள்ள போகும் மீசோபில்ல இருந்து இது வந்து மீசோபில் செல் இல்லையா இந்த மீசோபில் செல்ல இருந்து ஃப்ளோயத்துக்குள்ள போகும் சோ நல்ல ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க ஃப்ளோயத்துல சுக்ரோஸ் மாலிக்கியூல் மட்டும் தான் லோட் ஆக முடியும் அதனால மீசோபில்ல அதாவது குளோரோபிளாஸ்ட்ல அத மீசோபில்ல இருக்கிற குளோரோபிளாஸ்ட்ல சிந்தசைஸ் ஆகுற அந்த ஸ்டார்ச் சைட்டோபிளாசத்துக்கு வரும்போது சுக்ரோசா மாறி அந்த சுக்ரோஸ்ல இருந்து தான் ஃப்ளோயம் சீவ்டியூப்ஸ்குள்ள அதாவது சீவ்டியூப்ஸ்ல லோட் ஆகுது இது ஒரு பாயிண்ட் ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்ப இந்த சுக்ரோஸ் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் மீசோபில் டு நியர் பை சீவ் எலமெண்ட்ஸ் பை ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமா இந்த மீசோபில் செல்ஸ்ல இருந்து சீவ் டியூப்ஸ்க்கு அந்த ஆர்கானிக் சொல்யூட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஃப்ரம் சீவ் டியூப்ஸ் டு சிங்க் பை லாங் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து கிட்ட இப்ப இங்க சோர்ஸ் இங்க சீவ் இந்த சீவ் டியூப்ஸ்ல இருந்து சிங்க்கு போறது அது என்ன டிரான்ஸ்போர்ட் Long Distance Transport அப்படினு சொல்கிறாங்க இப்போ நாம் இதை பார்க்கலாம் Do you know the நிறைய Why plants transport sugar as sucrose and not as starch or glucose or fructose ஏன் plants வந்து sugar வந்து sucrose அனுப்பிறாங்க starch or glucose or fructose அவு அனுப்பலாம் So glucose and fructose வந்து monosaccharides simple monosaccharides ஆனா சுக்ரோஸ் வந்து டைசாக்ரைடு சுக்ரோஸ் டைசாக்ரைட் அதுல குளுக்கோஸும் இருக்கு புருக்டோஸும் இருக்கு ஸோ ஸ்டார்ச் என்றது வந்து ஒரு பாலிசாக்ரைட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் ஓகே பாலிசாக்ரைட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் மாலிக்யூலா இருக்கு ஸோ இந்த சுக்ரோஸ் வந்து இந்த சுக்ரோஸும் ஸ்டார்ச்சும் வந்து எனர்ஜியை நல்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ருக்டோஸ விட அப்புறமா ஸ்டார்ச் வந்து வாட்டர்ல சாலிபிள் ஆகாது ஸோ வாட்டர்ல சாலிபிள் ஆகலைன்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நடக்காது ஃப்ளோயம் மூலமா நடக்க முடியா அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகாம இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஃப்ளோயத்துக்குள்ள போகும்போது சுக்ரோஸா மாறும் ஏன்னா சுக்ரோஸ் ஈஸியா வாட்டர்ல சால்வி சாலிபிளும் ஆயிடும் எனர்ஜியும் எஃபிஷியன்டான ஒன்று வந்து சுக்ரோஸ் கேரியரா இருக்கு எனர்ஜியை நல்லா கேரி பண்ணும் சுக்ரோஸ் மாலிக்யூலா எங்க இருந்து லீஃப்ல இருந்து மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு ட்ராவல் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சுக்ரோஸ் வந்து லோ விஸ்காசிட்டி ஹை கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருந்தா கூட லோ விஸ்காசிட்டியா இருக்கு அப்புறமா எந்த ஒரு ரெடியூசிங் என்ஸும் இல்லை அதாவது குளுக்கோஸாவும் ஃப்ருக்டோஸாவும் மாத்தக்கூடிய மாத்தாது ஸோ போட்டோசிந்தசிஸ்ல வந்து ஸ்டார்ச் வந்து சிந்தசைஸ் ஆகுது குளோரோபிளாஸ்ட் ஸ்ட்ரோமா குளோரோபிளாஸ்ட் அதாவது ஸ்டோர் இன் குளோரோபிளாஸ்ட்ல இருக்கு ஸ்ட்ரோமாலையும் இருக்கு ஆனா லீஃபோட சைட்டோபிளாசத்துல சுக்ரோசா மாறுது ஸோ இது வந்து சுக்ரோசா மாறி தான் மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு டிஃப்யூஸ் ஆகுது மாறி தான் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ இங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க என்ன போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க